வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐடிபிஐ பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது எப்படி அதை நம்ம லாகின் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கு அப்புறம் உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பர் அப்புறம் வந்துட்டு ஏடிஎம் கார்டு இந்த மூணையுமே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கையில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு ஐடிபிஐ நெட் பேங்கிங் இல்லை இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டிடிபி டபுள் ஸ்லாஷ் ஐநெட் டாட் ஐடிபிஐ பேங்க் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின்னு வெப்சைட் வரும் இந்த வெப்சைட்டை வந்துட்டு விசிட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூ டு லாகின் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கஸ்டமர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடையாது கஸ்டமர் ஐடி வந்து நம்ம பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட பாஸ்வேர்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணணும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஜெனரேட் ஆன்லைன் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் ஐடி அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இதில் உங்கள் பேங்க் பாஸ்புக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் கஸ்டமர் ஐடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இதில் வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பர் அதை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் நியூ ரிக்வஸ்ட் அனதர் ஒன் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் பெண்டிங் ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் காட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூ ரிக்வஸ்ட் இதுக்கு பேர் ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் உங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பர் வந்து என்ட்ரி பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் பெரிய லெட்டரில் இருக்கும் அந்த நம்பர் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஏடிஎம் பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டோட எக்ஸ்பரி மந்த் அண்ட் இயர் கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஏடிஎம் கார்டோட பாட்டமில் எக்ஸ்பரி மந்த் இயர் வந்து இருக்கும் அந்த மந்த் இயரையும் இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஜெனரேட் ஓடிபி கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும்போது இதில் என்டர் யுவர் ரிக்வஸ்ட் ஐடி அப்படின்னு பாருங்க இப்போ நான் என்னோட ரிக்வஸ்ட் ஐடியை வந்து என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மெசேஜில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட் ஐடி நெக்ஸ்ட்டு ஓடிபி அப்படின்னு இருக்கும் இதில் ஓடிபியை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நியூ பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் லாகின் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டு உங்களோட இன்டர்நெட் லாகின் பாஸ்வேர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க புதுசாக அதே பாஸ்வேர்டை இதில் மறுபடியும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதாவது இதில் ஒரு அப்பர் லெட்டர் லோயர் லெட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அட்டு அண்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் சம் நம்பர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ஈஸியாக வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டுக்கு
உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பேலன்ஸை மட்டும்தான் செக் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு யூஸே கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு அப்போது எனபுள் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றத இந்த ஆப்ஷனை தான் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செட் தி டெய்லி லிமிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் டெய்லி அதிகபட்சமாக ஒருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை வந்து இதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் லேக் டூ லேக் ஃபோர் லேக் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நான் இப்போ வந்துட்டு ஒன் லேக் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ கிரியேட்டிவ் லாகின் பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோடய நேம் மணி அப்படின்னா எம்மை வந்து கேபிட்டலில் நான் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஏ வந்து ஸ்மால் லெட்டர் மறுபடி என்னை வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பர் லெட்டர் ஒரு லோயர் லெட்டர் ஒரு அப்பர் லெட்டர் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அண்டு அதாவது அட்டு போட்டுக்காங்க அட்டு போட்டு சம் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ இல்லை ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இல்லை ஃபைவ் ஃபோ ஃபைவ் டூ ஒன் அந்த மாதிரி சம் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சேம் பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் என்ட்ரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு ஈஸியாக ஆக்சஸ் ஆகும் ரிஜெக்ட் ஆகாது பாஸ்வேர்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் யாராலையும் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இப்போ நான் என்னோடய பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நான் இப்போ என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் ஒருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபைனலாக அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டையும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் எந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் பட் இந்த பாஸ்வேர்டும் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டும் சேமாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வரணும் இந்த ரெண்டு பாஸ்வேர்டும் நீங்கள் சேமாக கொடுத்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் ஆகும் இந்த ரெண்டு பாஸ்வேர்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுங்க பட் நான் சொன்னால் அந்த ஃபார்மேட்லேயே கொடுங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு ரெக்கார்ட் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு வந்துடுச்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கும் வந்துட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து சென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கோ டு லாகின் பேஜ் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரு இது தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் ஹோம் பேஜ் இந்த பேஜுக்கே வந்துடுங்க இந்த பேஜுக்கு வந்துட்டு இப்போ கண்டினியூ டு லாகின் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடி அப்புறம் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு கேட்குது கஸ்டமர் ஐடி உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கும் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண பாஸ்வேர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் லாகின் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு லாகின் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி லாகின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் லாகின் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இதில் வந்து சம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நிறையாவே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபுல் டீட்டெயிலே நீங்கள் ஒரு டைம் ரேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே பாட்டம் வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஐ அக்ரி டிஸ்அக்ரி அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் அக்ரி கொடுத்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணதை சொல்லும் இப்போ வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு ஒன்று எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே டீட்டெயில் தான் பார்த்திங்கன்னா எங்கே அந்த பாஸ்வேர்டை எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பாஸ்வேர்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டு இல்லை இது உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை இதில் வந்துட்டு என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட நியூ ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பாஸ்வேர்டு வந்து சேஞ்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு